Olá, estimados estudantes, comunidade jurídica, acadêmica em geral, demais ouvintes que estão participando desta terceira Jornada Internacional de Direito, Law Week, que faz parte da 29ª Jornada Internacional de Direito, que tem como tema central a sustentabilidade social e econômica no centro da agenda jurídica brasileira. O meu nome é Franciele Seger, eu sou advogada, professora no curso de Direito da FEMA, Fundação Educacional Machado de Assis, conselheira titular da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Santa Rosa e delegada da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Inicialmente, gostaria de manifestar o meu agradecimento por poder participar deste grande evento, que é de alcance nacional, e manifestar também o título da minha palestra, que é voltado justamente ao tema central sustentabilidade. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, cidadania e direitos humanos, um olhar a partir do refúgio ambiental. Eu escolhi esse tema porque ele faz parte da minha linha de pesquisa científica desde os tempos de graduação e que depois prosseguiu durante todo o mestrado. Bom, inicialmente, é interessante mencionar que Mudanças climáticas, variações do clima, mais quente ou mais frias, sempre aconteceram de forma natural durante todo o transcurso da história da humanidade. Entretanto, após a Revolução Industrial, as diferentes etapas da Revolução Industrial, com a adoção de um modelo de desenvolvimento econômico capitalista, o homem deixou de produzir apenas para o seu consumo e passou a avisar a lucratividade, explorando dessa forma os recursos naturais de forma desenfreada. Houve, na sequência, a expansão da indústria, dos meios de comunicação, da medicina, da ciência, da tecnologia e de outros diferentes ramos e áreas da sociedade. Até nós chegarmos nos nossos dias atuais, com um grande desenvolvimento de inovações tecnológicas sem precedentes. Assim, todo esse desenvolvimento econômico, tecnológico e social acabou gerando um alto custo humano e ecológico, levando ao esgotamento de muitos recursos naturais que antes se acreditava serem infinitos e que somente depois de muitos anos é que se descobriu que eles eram finitos e não auto-renováveis. E isso também ocasionou um descarte de milhares de vidas humanas, da fauna e da flora. Tudo isso em nome do progresso. Devido a isso, o homem desencadeou o que hoje nós conhecemos por um fenômeno denominado mundialmente de aquecimento global. Cientistas do mundo todo que fazem parte da comissão de elaboração do relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, eles apontaram, relativamente aos anos de 2022 e 2023, que a temperatura global do planeta está 1,1 grau mais quente. Qual é que é o problema disso? No próprio relatório, eles citam algumas consequências, mas eu destaquei três delas que eu acho de grande importância serem observadas. Primeiro, os riscos e os impactos climáticos, eles estão aparecendo mais rapidamente e se tornando cada vez mais graves de forma mais cedo do que se previa no passado. Nós não, o segundo ponto, nós não estamos preparados para os impactos que estão acontecendo hoje. E isso está custando vidas, vidas humanas, vidas da fauna, vidas da flora. Porque nós, as nossas gestões, a nossa administração pública não está preparada para enfrentar as mudanças e os desastres advindos do clima. E o terceiro ponto que é importante destacar, que está mencionado nesse relatório do IPCC, é que esta é a década crítica 
para garantir um futuro habitável, sustentável e justo. E que para isso é necessário que exista uma mudança sistêmica, inclusiva e que ela aconteça agora. Daí a dificuldade e a importância de se debater esse tema. Além disso, também gostaria de citar um relatório da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, que apontou que até outubro de 2023, a temperatura média da superfície global ficou 1,4 graus acima da média. Com este número, o relatório aponta que o ano de 2023 foi considerado o mais quente em 174 anos de medições meteorológicas. Bom, são dados alarmantes e que confirmam, inclusive, o dia de hoje que eu estou gravando esta palestra, porque estamos justamente num período que novamente estamos enfrentando condições meteorológicas de chuvas intensas no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, e, uh, consequentemente, também uma temperatura média acima do normal. Bom, o que, que nós podemos concluir a, a partir disso? Que é uma coisa inegável, que o clima do planeta mudou, está mais quente, não há mais dúvida em relação a isso. Entretanto, ao contrário do que nós tivemos já em outras eras é, do planeta Terra, esta mudança não está sendo 100% natural, mas sim está sendo impulsionada pela ação humana que através de elevadas emissões de gases do efeito estufa, como, por exemplo, o gás carbônico e o gás metano, contribuiu significativamente para o aumento da temperatura média do planeta. Como consequência, mudanças climáticas estão sendo sentidas em menor e em maior proporção ao redor do planeta inteiro. E os efeitos não são iguais, eles são, em algumas partes, de forma mais drástica, em outras partes, são sentidos de forma mais paulatina. Ou seja, países normalmente mais pobres sofrem maiores consequências, enquanto que outros, que são justamente aqueles que mais emitem esses gases, acabam sofrendo menores consequências por terem uma capacidade econômica de adaptação maior. Bom, em vista disso, nós temos notícias diárias que acontecem de terremotos, ciclones, furacões, secas, desertificação, elevação do nível do mar, chuvas intensas, e aqui eu destaco a nossa região sul, chuvas intensas e secas que são cada vez mais frequentes e trazem cada vez mais problemas. Esses eventos, eles vêm ocasionando a mobilidade compulsória, obrigatória, forçada de milhares de pessoas por ano, no mundo inteiro. E a essas pessoas é que eu gostaria de dar uma atenção especial. É um grupo de pessoas denominadas de refugiados ambientais por alguns autores, mas também denominadas por outros autores, como, por exemplo... É, deslocados ambientais, refugiados do clima, migrantes ambientais, eco-refugiados, refugiados climáticos, refugiados ecológicos, dentre outros. Nós não temos na doutrina, tampouco na legislação, uma definição exata do que seja um refugiado ambiental ou de qual, que deve, qual deve ser o termo exatamente utilizado para se referir a esse grupo. Mas, embora não exista, então, uma nomenclatura adotada de forma unânime pela doutrina, é, esse grupo de pessoas existe e merece atenção. Foi em 1972, durante uma conferência da ONU em Estocolmo, que foi utilizado pela primeira vez o conceito de refugiado ambiental por um dos idealizadores e participantes dessa conferência, estudiosos dessa, estudioso dessa conferência, que trouxe pela primeira vez o termo em inglês environmental refugees, que significa justamente um refugiado ambiental. E naquele ano de 72, então, se definiu inicialmente um refugiado ambiental como sendo aquelas pessoas 
forçadas a deixar o seu habitat natural, de forma temporária ou permanente, por causa de uma marcante perturbação ambiental, seja ela natural ou provocada pela ação humana, porque aqui nós teríamos ainda uma definição que não cabe fazer agora, mas, mas que existe também esse, essa distinção doutrinária entre os desastres, desastres que são naturais e aqueles que são causados pelo ser humano, e que coloca em risco, então, a sua existência ou afeta de forma severa a sua condição de vida, sua qualidade de vida. Por perturbação ambiental, naquele ano, então, se definiu quaisquer mudanças químicas, físicas ou biológicas no ecossistema ou na base de recursos, e que tornasse, então, temporária ou permanentemente aquele ambiente impróprio para sustentar a vida humana, forçando, então, a pessoa ao deslocamento. Esse foi o conceito inicial que se trouxe sobre um refugiado ambiental. Aqui, cabe também fazer uma pequena distinção entre refugiado e deslocado interno, porque um refugiado ambiental seria aquele que ultrapassa os limites de um, de um país entrando em outro país. Então, o um refugiado ele sai do seu país de origem, o um refugiado ambiental, nessa nossa linha de pensamento aqui. Ele seria forçado a sair do seu país de origem em virtude de um desastre ambiental que motivou, então, essa sua saída e se desloca para um outro país em busca de melhores condições de vida. Já o deslocado interno, ele é um pouco diferente, porque ao invés dele sair do seu país buscando condições de vida em outro país, ele se desloca internamente dentro do próprio país, buscando melhores condições de vida em outro estado ou em outro município, mas permanece dentro daquele mesmo país de origem. O que, por que é importante essa, essa diferença? Porque nós temos documentos jurídicos internacionais de proteção aos refugiados, de forma geral mas não temos nenhum documento jurídico que se dedique especificamente a amparar os refugiados ambientais ou uh, até mesmo os deslocados internos. Estes últimos contam com as normas de cada país, normas internas de cada país onde eles vivem. Mas os refugiados ambientais, por outro lado, por se tratar de um deslocamento que envolve diferentes países, diferentes nações, com diferentes normas, eles, por vezes, ficam à mercê de uma proteção jurídica. E aqui é, eu trago, então, os documentos do ordenamento jurídico internacional e nacional que são importantes citar. Primeiro, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu respectivo protocolo de 1967. Esse é um documento jurídico de proteção internacional dos refugiados que é importante, mas que foi criado em um período de pós-guerra, de pós-segunda guerra mundial. E, portanto, quando foi criado, foi voltado justamente para os motivos vinculados à guerra. Ou seja, o motivo desastre ambiental, mudanças climáticas, não fazia parte da realidade da época. Tampouco era uma necessidade. Logo, essa convenção, ela prevê como possível, possíveis motivos ensejadores do refúgio, a perseguição motivada em virtude da raça, da religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Ou seja, não há, de forma alguma, a menção a um desastre ambiental como sendo motivador do refúgio. Justamente por esse cenário da época que não era o que nós vivemos hoje. Além desse documento internacional, nós temos também a Convenção da Unidade Africana de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984, que são outros dois documentos jurídicos internacionais importantes e que deram um alcance um pouquinho maior ao conceito de refugiado. Ao, ao incluírem, por exemplo, a pessoa que sofrer violação maciça de direitos humanos, como sendo possível caracterizá-la na condição de refúgio. No Brasil, falando especificamente da nossa realidade nacional, podemos citar a Lei 
9.474, de 1997, que adotou a definição ampliada do refúgio, então ela prevê, sim, essa violação maciça de direitos humanos como sendo um possível motivo, e também pode-se destacar a lei de imigração, que é a lei número 13.445, de 2017, que trouxe uma, uma política migratória brasileira e apontou de forma inovadora e muito bem, é, muito, muito bem sucedida a ajuda humanitária dentro do seu texto legal. A partir desse documento, nós podemos, por exemplo, no Brasil, receber refugiados climáticos, refugiados ambientais, por exemplo, a partir da ajuda humanitária. Mas, obviamente, não na condição de refugiado ambiental ou de refugiado do clima, porque não há uma definição jurídica que os enquadre nesta condição. E por que falar sobre esse ponto é tão importante? Porque, segundo dados do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, até 2020, mais de 30 milhões de deslocamentos no mundo, de deslocamentos forçados, obviamente, aconteceram por desastres naturais. Nós estamos habituados a comentar sobre questões de refugiados de guerra, guerra civil, guerra armada, é, que saem em virtude de, de situação econômica que torna a vida insustentável, mas por vezes nós deixamos de comentar o tópico que trata do refúgio motivado por desastres naturais. E esse número, ele assusta, porque cresce a cada ano, e embora ele esteja crescendo, pouco está se fazendo num cenário internacional para se adequar uma legislação que ampare esse grupo de pessoas ou até mesmo que se, adotem, que se adotem medidas efetivas de minimização dos desastres naturais que estão acontecendo no mundo inteiro. E o que, que acontece a partir disso? Não raras vezes... É, os refugiados, de forma geral, não só os ambientais, mas os refugiados de forma geral, não são recebidos por outros países. E quando os são, acabam recebendo um tratamento hostil por parte da população, que ao invés de recebê-los com hospitalidade, os recebe com hostilidade. Porque muitas vezes, refugiado ou refugiado, ele é visto como sinônimo de perigo, de insegurança, portador de doenças e problemas. E os refugiados ambientais, em específico, acabam sendo relegados à exclusão e até uma condição de subcidadãos, valendo-me aqui de uma expressão utilizada pelo professor Gessé Souza, e esquecidos pela sociedade, sendo a sua existência pouco notada ou de pouca importância. Porque eles existem já há muitos anos, desde 1972 o termo foi utilizado, Porém, até hoje, 2024, o conceito, o conceito ainda permanece uma incógnita, porque não há uma definição exata do termo a ser utilizado, tampouco uma proteção jurídica efetiva. Bauman, é, Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo é, excepcional e que tratou bastante sobre os refugiados nas suas obras, é, especialmente numa obra chamada Estranhos à Nossa Porta, ele diz que ele, excessivos, redundantes, Bauman denomina esse grupo de pessoas como parte do refúgio da globalização, pessoas descartáveis, sem serventia. Ele diz que o seu rosto incomoda porque nele se vê o diferente, se vê o outro, o estranho, que tem uma aparência, que tem costumes, comportamentos uma linguagem própria, diferente da nossa. Privados da sua identidade, eles vivem uma constante situação de ausência. E esse é o cenário que muitos migrantes e refugiados enfrentam, de forma geral. E a relevância social de falar-se sobre esse assunto, ela consiste no fato de que inúmeros povos municípios, estados, países, nos, próprios, nos próximos anos ou décadas, deverão enfrentar situações de vida muito difíceis em virtude das catástrofes ambientais 
e condições climáticas desfavoráveis que irão afetar a todos, as quais alterarão possivelmente de forma muito visível e radical as condições de vida para todas as pessoas envolvidas, forçando-as ao deslocamento, seja ele interno, dentro do país, ou externo, internacional. No Brasil, ainda chama atenção um projeto de emenda constitucional de número 37 de 2021, que busca incluir entre os direitos e garantias fundamentais lá da nossa Constituição Federal, o direito à segurança climática. O texto, ele obriga o Estado brasileiro a adotar medidas para que brasileiros e estrangeiros residentes aqui no país não sejam impactados por essas alterações do clima, como se isso fosse possível no atual cenário, né? que nós já sabemos que não é mais possível evitar as mudanças climáticas. O que nós devemos pensar hoje é como se adaptar a esta nova realidade. Além disso, essa PEC tem como objetivo definir a segurança climática como um princípio da ordem econômica. É um avanço legislativo importante? É. Porém, não, não, por si só, não é capaz de alterar o cenário que atualmente estamos inseridos. Cenário este de chuvas devastadoras que ocasionam enchentes, deslizamentos, como, por exemplo, os que ocorreram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 2022, como, por exemplo, também que ocorreram no município de Mussum e também outras cidades vizinhas, aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2023, todo o Vale do Taquari, várias cidades foram atingidas. Além de, de chuvas devastadoras, também secas intensas, que acaba, acabaram gerando uma diminuição e grandes perdas na produção agrícola, temporais de granizo, com ventos fortes e até tornados, que estão sendo registrados recentemente, inclusive essa semana. É, estou gravando esse vídeo no dia 30 de abril, então, nesta semana do mês de abril, nós tivemos notícias, e novamente temos acontecendo neste momento, chuvas intensas no nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso só para citar alguns exemplos de eventos que estão ocorrendo no Brasil e no nosso estado, mais recentemente, e que estão associados às mudanças climáticas. Então, esse é um fenômeno emergente, é necessário se falar e se pensar sobre esse ponto. E ainda, segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, CNM, entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros o que representa, pasmem, 93% do total de 5.570 municípios no nosso país. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública para enfrentar essa situação. E esses desastres afetaram diretamente a vida de mais de 4,2 milhões de pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas. Algumas voltaram, outras tiveram que se readaptar. E isso é grave. Isso é um motivo suficiente para que nós tenhamos um debate acadêmico, jurídico, cada vez maior sobre esse assunto. Desastres ambientais, mudanças climáticas e o deslocamento forçado, daí decorrente. Eventos extremos que antes eram esporádicos aconteciam uma vez por ano e às vezes até em, no interregno maior, hoje se tornam cada vez mais frequentes e cada vez mais devastadores, desafiando severamente as gestões municipais e estaduais a, mini, a minimizar esses impactos e a adaptar-se a essa nova realidade, na medida em que neutralizar as mudanças climáticas, já se sabe que não é mais possível. Não é mais possível porque, inclusive, alguns autores comentam que nós chegamos num ponto de não retorno ambiental. Não há mais como retroceder. 
O que há é como daqui para frente, daqui para frente tomar outras medidas de adaptação e minimização dos impactos. Diante desse cenário de extrema vulnerabilidade e de dificuldade, é, é preciso pensar em uma cidadania que implique um ponderar de um convívio humano, de cuidado mútuo, de coabitar receptivo e solidário em relação às pessoas que são atingidas pelas, pelos desastres naturais e também em um conviver harmônico com a natureza. Nas palavras do professor João Martins Bertazzo, o vínculo da cidadania com os direitos humanos, ele se dá em função de uma relação mais fraterna, inclusiva e respeitosa aos direitos de todos, aqui incluído, incluindo pessoas e natureza. O problema é que, trazendo novamente Zygmunt Bauman, nós nos acostumamos ao sofrimento dos outros. Ele não me afeta mais, não me diz respeito, não é da minha conta. Para Bauman, o temor que os refugiados causam aos países receptores se traduz como um verdadeiro pânico moral, assim entendido como o sentimento de medo que grande parte das pessoas compartilha, acreditando que eles carregam consigo algum mal que ameaça o bem-estar da sociedade. Por consequência, se tem um pavor do diferente, do estranho, e que cuja chegada nos lembra que nós também, nas nossas moradias, por mais segura que sejam, jamais estamos em casa, jamais estamos livres de sofrer também essas consequências. Que o eu jamais é idêntico consigo mesmo, mas que contém um traço de alteridade, o que o no... e que o nosso desfrute complacente dos direitos depende da exclusão do outro. O refugiado é esse outro em absoluto, ele representa de uma maneira extrema o trauma que assinala a gênese do Estado e do eu e coloca em xeque as consequências e as reivindicações dos direitos humanos. Por conseguinte, esse medo do estrangeiro, do outro, acaba fazendo com que muitos países criem, ao invés, construam, ao invés de pontes, construam muros para evitar a chegada dessas pessoas. Acrescento a isso também as palavras de um grande doutrinador chamado Costas Dousinas, que escreve sobre os direitos humanos, e ele diz que a chegada dos refugiados nas fronteiras traz o sintoma do trauma, o retorno do reprimido, o símbolo da falta no coração do cidadão. O autor aponta que, ao clamar por reconhecimento, os refugiados eles demandam de nós a aceitação da dificuldade que temos de viver com o outro em nós, de viver como um outro. E isso é extremamente difícil. Por vezes, os refugiados são tratados, segundo Costas Dousinas, não são tratados como sujeitos, mas como o contrário ou oposto de sujeito, como um não sujeito ou como um objeto descartável, nas palavras do Bauman. Se eles são objetos, não são seres humanos. Portanto, não fazem jus nem mesmo às necessidades mínimas de vida, como alimento, abrigo, roupas ou um refúgio. Se eles não são um sujeito, não têm direitos nem prerrogativas. A lei nada deve a eles. E sua sobrevivência fica muitas vezes a cargo da benevolência, da boa vontade dos estados e também da ajuda privada, da filantropia privada. O desafio que surge a partir desse panorama é como que esse novo sujeito, denominado, então aqui por nós, de refugiado ambiental, mas sem um conceito fechado, poderá durar diante desta retirada de tudo aquilo que condiciona a sua própria existência. É muito difícil se restabelecer e sobreviver quando seus direitos são negados, quando sua dignidade é violada e, sobretudo, quando se faz parte de um grupo de excluídos e de não cidadãos. 
O refugiado é essa pessoa que fica vagando, que é nômade, que é ameaçador perante os olhos de muitos. Ao mandá-lo embora, nós asseguramos que nós e a nossa lei não ficarão cara a cara com o trauma e evitarão o rosto com medo ou dor, diz Costas Dousinas. E o refugiado, como já citado anteriormente, é esse outro por excelência. É essa pessoa que sofre, que é obrigada a deixar o seu local de origem, o que significa deixar a sua família, o seu lar, seus amigos, o seu trabalho, as suas lembranças, em busca de uma condição de vida melhor em outro país ou dentro do seu próprio país, mas em outro estado, em outro município. É, alguns dias atrás, eu estive presente em um evento aqui da nossa instituição, da FEMA, em Santa Rosa, onde o prefeito de Mussum conversou um pouquinho e trouxe o relato da experiência vivida por eles na cidade, no município de Mussum. E me chamou a atenção um exemplo que ele citou de um senhor de idade, que se não me falha a memória, tinha em torno de 90 anos, que perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu o plantio rural, perdeu os bens, perdeu as lembranças, perdeu tudo, perdeu a identidade. E ele questionou nesse evento como falar para essa pessoa que ela não pode mais retornar àquele local, porque eles estão fazendo lá no município de Mussum a realocação de muitas famílias para evitar que sofram novamente com as enchentes. Como falar para uma pessoa assim que ela vai ter que abandonar tudo aquilo que ela viveu, que, to, que faz parte da identidade dela, que formou a personalidade dela, e se readaptar, realocar em outro lugar? É muito difícil. É uma situação que precisa ser pensada. Concluindo aqui a minha fala, é, ao falar sobre o tema mudanças climáticas e refugiados ambientais, por um lado, muitas vezes não parece interessante ou chamativo para algumas pessoas. Na medida em que o eu ainda não faz parte da, do conjunto de vítimas diretas desta situação. Embora a gente viva as consequências, porque sente na pele que o clima está mais quente, que o calor está excessivo, que existem chuvas intensas, que por vezes visualizamos e sofremos com quedas de granizo de grande proporção, de tamanhos jamais vistos anteriormente, com secas intensas. Mas, enquanto esse problema não estiver dentro da minha casa, possivelmente eu não darei a devida atenção com a qual eu daria se eu fosse uma vítima direta. E, por outro lado, de acordo com esses autores citados, que trabalham de uma forma bastante profunda essa, essa temática, especialmente Bauman e Costas Dousinas, eles dizem que falar sobre isso incomoda, assim como incomoda a presença do estrangeiro na nossa cidade, no nosso município, nos nossos grupos de sociedade. Isso porque se busca evitar o seu rosto como uma forma simbólica de afastar o problema das nossas moradias, que sabemos, no fundo, que jamais estão seguras e que nós podemos ser um refugiado no futuro seja um refugiado climático, um refugiado ambiental ou outro refugiado. Entretanto, considerando que o problema ecológico, mudanças climáticas, desastres ambientais e refugiados, sejam, seja qual denominação formos dar, isso é uma questão que ultrapassa o gênero humano, que diz respeito a todos e que toca, portanto, a todos indistintamente. E por isso que falar sobre esse assunto significa falar de uma situação que qualquer um de nós pode vir a vivenciar no futuro. Por isso, eu me despeço aqui de vocês, deixando esse ponto de interrogação para quem assistiu e desejando que tenha sido proveitoso e que plante uma sementinha para que vocês também passem a pesquisar sobre esse assunto, a debater sobre esse assunto, porque é um assunto de grande relevância para a comunidade jurídica, acadêmica, não só nacional, mas internacional. Muito obrigada pela atenção de vocês. É, o meu contato, possivelmente, estará disponível aí nas redes sociais da própria Jornada Internacional de Direito, que vocês devem estar acompanhando. 
e desejo que tenham um evento muito proveitoso, de grandes debates e estudos, e um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.